டு மேக் இட் சிம்பிள் சேனல் இன்னிங் நம்ம அலிகேஷன் டாபிக் வந்து பார்க்க போகிறோம் ஸோ வந்து எந்தெந்த ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு வந்து நம்ம அலிகேஷன் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ எப்போலாம் வந்து அலிகேஷன் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணணும் எவ்வளோ கஷ்டமான சம்ஸ் அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணால் எப்படி ஈஸியராக சால்வ் பண்ணுறாங்கன்னா இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஏ டைரி மேன் ஃபேஸ் ருபீஸ் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர் ஆஃப் மில்க் ஹி ஹேட்ஸ் வாட்டர் அண்ட் செல்ஸ் த மிக்சர் அட் ருபீஸ் எயிட் பர் லிட்டர் தேர் பி மேக்கிங் த்ரீ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபைன் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் வாட்டர் டு தட் ஆஃப் த மில்க் விச் இட் பிஜா கஸ்டமர்ஸ் ஸோ வந்து டைரி மேன் வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் லிட்டர்ஸ்க்கு வந்து மில்க் வச்சுருக்கான் ஸோ வந்து அதில் வந்து வாட்ரு வந்து ஆட் பண்ணுறான் ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் அந்த மிக்சரை வந்து எட்டு ரூபாய்க்கு விற்கிறான் அதனால் அவனுக்கு தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் வருது இப்போ வந்து என்ன ப்ரொப்போஷன் வந்து ரெண்டும் மிக்ஸ் ஆகிருக்குன்றது கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இதில் வந்து நம்ம அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இங்கே ஏன் அலிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஸோ ரெண்டு குவான்டிட்டி மில்க் இருக்குது வாட்டர் இருக்குது ஸோ இதை வந்து நம்ம கலக்கிறோம் கலந்ததுக்கப்புறம் ஒரு மிக்சர் கிடக்குது அந்த மிக்சரை நம்ம வந்து அவன் விற்கிறான் ஓகேவா ஸோ இந்த மாதிரி ரெண்டு குவான்டிட்டி மிக்ஸ் ஆகி ஒரு தேர்ட் குவான்டிட்டி வரும்போது நம்ம வந்து அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதில் இன்னொன்று என்னென்னா ஸோ இப்போ வந்துட்டு நம்மளுக்கு வந்து இப்போ இப்போ இங்கே சிபி நீங்கள் போடுறீங்க இங்கே வந்து மில்க் ஓடுது போடுறீங்க அப்படின்னா இங்கேயும் வந்து சிபி வந்து போடணும் எதோடது வாட்ரு ஓடுது ஸோ கீழே இந்த சென்ட்ரு வேலையை இப்போ இங்கே வருமா இதுவும் வந்து சிபியாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ இங்கே ரெண்டு இடத்துல வர்றது வந்து ஸோ இதோட குவான்டிட்டி ஸோ இதோட இங்கே வர்றது ஸோ இங்கே வர்றது வந்து வாட்ரோட குவான்டிட்டி எவ்வளோன்றது வரும் ஓகேவா ஸோ இந்த மூணு வேல்யூமே வந்துட்டு சேம் சேம் ப்ராடக்டோட அதாவது வந்து சேம் இப்போ சிபின்னு எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் சிபி எடுக்கணும் எஸ்பின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா எஸ்பி எடுக்கலாம் இல்லை இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எடுத்திங்கன்னா இன்ட்ரெஸ்ட் பர்சன்டேஜ் எடுக்கணும் ஸோ மூணுமே சேமாக தான் இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அதான் வந்து அலிகேஷனோட பேசிக் ஸோ இப்போ இந்த கொஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க மில்கோட சிபி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரா ஸோ இப்போ மில்க் எழுதிடுவோம் ஸோ மில்கோட சிபி வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோரா ஸோ வாட்ரோட காஸ்ட் பேஸ் எவ்வளோ ஸோ வாட்ரோட வந்து நம்ம எப்பயுமே வந்து ஜீரோன்னு தான் அசியம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா வாட்ரு வந்து ஃப்ரீ ஆஃப் காஸ்ட் ஸோ ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த மிக்சரோட சிபி வந்து எவ்வளோ ஸோ வந்து எயிட் பர் லிட்டர் அப்படின்னு நம்ம போட்டால் கண்டிப்பாக தப்பு ஏன்னா செல்ஸ் த மிக்சர் அட் எயிட் பர் லிட்டர் அதாவது எஸ்பி தான் எயிட் இப்போ சிபி நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஸோ வந்து ப்ராஃபிட் வந்து தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இப்போ தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நம்ம வந்து ஃப்ராக்ஷன் எழுதுனா எப்படி எழுதுவோம் த்ரீ பை எயிட்னு எழுதலாமா அப்போது டோட்டலாக வந்து த்ரீ வந் எயிட் வந்து சிபி த்ரீ வந்து ப்ராஃபிட் ஸோ டோட்டலாக லெவன் தான் வந்து கொடுத்துருக்க எயிட் அப்போ நம்மளுக்கு என்ன தெரியும் எயிட் யூனிட் எவ்வளோன்னு தெரியணும் அப்போ என்ன வரும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை லெவன் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த மிக்சரோட சிபி ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை லெவன் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே வந்து எதோடது வந்து கம்மியாக இருக்குது ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் இருக்குது ஜீரோ இருக்குது அப்போ சென்ட்ரு வேல்யூ மைனஸ் ஜீரோ அப்போ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை லெவன் இங்கே வந்து சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை லெவன் அப்போ என்ன வரும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை லெவன் ஸோ இப்போ லெவனோட மல்டிபிள் என்ன பண்ணுவோம் ஸோ வந்து அழகாக வந்து ஃபோர் எழுதிடுவோம் ஸோ ஃபோர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் வந்து ஜீரோ பேலன்ஸ் ஒன்று இருக்குது அப்போ சிக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் செவன் ஸோ செவன் நாட் ஃபோர் மைனஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை லெவன் சாரி செவன்ட்டி பாயிண்ட் ஃபோர் டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி ஃபோர் பை லெவன் அப்போ என்ன வரும் ஸோ சிக்ஸ்டி ஃபோர் பண்ணால் என்ன வரும் ஸோ சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பை லெவன் வரும் பேலன்ஸு ஸோ அப்போ இங்கே சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பை லெவன் ஸோ லெவனும் லெவன் அடிச்சிடுவோம் அப்போ இங்கே அடித்தா என்ன வரும் டென் வரும் டென் இஸ் டு இங்கே அடித்தா ஒன் வரும் ஸோ ஆன்சர் வந்து டென் இஸ் டு ஒன் அதாவது என்ன கேட்குறேன் ஃபைண்ட் த ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் வாட்டர் டு தட் ஆஃப் மில்க் ஸோ வாட்டரோடது ஒன்று மில்கோடது வந்து டென் அப்போ ஒன் இஸ் டு டென் ஆன்சர் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த சம் பாருங்க மீத்து பாய் செல்ஸ் ரசகுலா அட் ஃபிஃப்டீன் பர் கேஜி ரசகுலா இஸ் மேட் அப் ஆஃப் ஃப்ளோர் அண்ட் சுகர் இந்த ரேஷியோ ஃபைவ் இஸ் டு த்ரீ த ரேஷியோ ஆஃப் த
இங்க வந்து என்ன இருக்கு ஃப்ளோர் சோ சிபி எடுப்போம் சோ சிபி என்ன சொல்லிருக்காங்க சுகரோடது வந்து 7x ஃப்ளோரோடது வந்து 3x சோ 7 2 3 ன்னு சொல்லிருக்காங்க ஓகேவா அப்ப நமக்கு அந்த இது என்னன்னு தெரியாது ரியல் வேல்யூ தெரியாது சோ 7x 3x ன்னு எடுத்துக்குவோம் ஓகேவா சோ இப்போ இது வந்து சிபி தானே அப்ப இந்த மிக்சரோட சிபி என்ன சோ வந்து மிக்சரோட ரசகுல்ல அதோட எஸ்பி வந்து 15 and he earns a profit of 66 2/3% சோ 66 2/3னா அதை வந்து டூ பை த்ரீ எழுதலாமா சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் டூ பை த்ரீ பர்சன்டேஜ் வந்து ஃப்ராக்சனாக மாத்திரம் டூ பை த்ரீ எழுதலாம் அப்போ டோட்டலாக த்ரீ ப்ளஸ் டூ ஸோ ஃபைவ் தான் வந்து ஃபிஃப்டீன்னா த்ரீ எவ்வளோ ஸோ அடிச்சா ஃபைவ் சரி சாரி த்ரீ அப்போ த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ ஆன்சர் நைன் ஸோ வந்து சிபி வந்து நைன் மிக்சர் ஓடுது அப்போ இங்கே நைன் வருமா ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே ரெண்டு என்ன வரும் ஸோ சுகர் வந்து இதில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி இருக்குது ஸோ சுகர் வந்து த்ரீ இருக்குது ஃப்ளோர் வந்து ஃபைவ் இருக்குது ஸோ த்ரீ இங்கே ஃபைவ் ஓகேவா ஸோ இப்போ நம்ம வந்துட்டு காஸ்ட் ப்ரைஸ் எப்படி கண்டுபிடிக்கிது ஸோ இங்கே செவன் எக்ஸ் இருக்குது இங்கே த்ரீ எக்ஸ் இருக்குது அப்போ ஆப்வியஸாக நயன் மைனஸ் இந்த த்ரீ எக்ஸ் தானே பண்ணியிருப்போம் ஸோ அப்போ இந்த நயன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பண்ணால் எனக்கு த்ரீ வருது ஓகேவா அப்போ நயன் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் பண்ணால் எனக்கு த்ரீ வருது அப்போ த்ரீ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் இப்போ எக்ஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஓகேவா அப்போ சுகரோட சிபி ஆஃப் சுகர் எவ்வளோ ஸோ செவன் இன்ட்டு டூ செவன் இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு ஃபோர்டீன் ஸோ சிபி ஆஃப் ஃப்ளோர் கேட்டாங்கன்னா த்ரீ இன்ட்டு டூ ஈக்குவல் டு சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ ஏன் அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ எப்படி வந்து ஈஸியாக வந்து இந்த சம் வந்து ப்ராசஸ் பண்ணுறோன்றது தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ரெண்டு குவான்டிட்டி மிக்ஸ் பண்ணி ஒரு தேர்ட் குவான்டிட்டி வரதுனாலே நம்ம மைண்டுக்கு ஃபஸ்ட்டு என்னென்னா அலிகேஷன் இது போட முடியுமா போட ட்ரை பண்ண ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஓகேவா ஸோ நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் ப்ரெவினாஸ் டெபாசிட்டட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன் அ பேங்க் அட் எயிட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இன்வெஸ்டட் சம் அமௌண்ட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் விச் ஆஃபர்ஸ் செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஸோ அட் த என் ஆஃப் ஃபைவ் இயர்ஸ் இன் கெட்ஸ் அண்ட் ஓவரால் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அந்த ஓல் அமௌண்ட் வாட் வாஸ் த அமௌண்ட் இன்வெஸ்டட் இன் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இதில் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து எயிட் பர்சன்ட் பர் ஆனமுக்கு வந்து ஸோ இதில் வந்து அவங்க சிஐ எதுவும் மென்ஷன் பண்ணல அப்போ இது எல்லாமே வந்து எஸ்ஐ தான் நம்ம அசியூம் பண்ணிக்கணும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ வந்து எயிட் பர்சன்ட் பர் ஆனம் வந்துட்டு அவங்க வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ண இன்வெஸ்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கான் அதில் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ ரெண்டு வருஷம் கழித்து வந்துட்டு அவன் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் ஒரு அமௌண்ட் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் எவ்வளோன்றது கொடுக்கல அது வந்து எவ்வளோ செவன்டீன் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஸோ டோட்டலாக ஃபைவ் இயர்ஸில் வந்துட்டு இந்த ரெண்டு இதுலேருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் ஆன் தி ஹோல் அமௌண்ட் அதாவது டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் மியூச்சுவல் ஃபண்ட் எவ்வளோ பண்ணியிருக்கான்னு தெரில இது ரெண்டுத்துலேயும் சேர்த்தீங்கன்னா டென் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு வரும் ஸோ அப்போ என்ன வருது ஸோ இங்கே வந்து இப்போ எயிட் டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் வந்து பேங்க்கில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதையும் மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணதுலேயும் ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு ஹோல் அமௌண்ட்டாக அது வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனமாக வருது அப்போ என்ன வருது ரெண்டு வந்து மிக்ஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு ஒரு வந்து சென்ட்ரல் வேல்யூ ஒன்று கிடைக்குது ஸோ அப்போ இதில் வந்து அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாமா ஸோ இப்போ வந்து பேங்க்கில் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுது ஓகேவா ஸோ எஸ்ஐ தானே ஸோ வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கோம் அப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து எயிட் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருந்தோன்னா பேங்க்கில் வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜா ஸோ ஒரு வருஷத்துக்கு எட்டு ஸோ டோட்டலாக வந்து அஞ்சு வருஷம் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் அப்போ எயிட் இன்ட்டு ஃபைவா அப்போ ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜா ஓகே பேங்க்கில் அப்புறம் மியூச்சுவல் ஃபண்டு ஸோ மியூச்சுவல் ஃபண்டில் வந்து மொத்தமாக டூ இயர்ஸ் கழிச்சு தான் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறான் அப்போ மொத்தமாக மூணு வருஷம் தான் வந்து மியூச்சுவல் ஃபண்டில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கான் ஸோ மூணு வருஷம்னா அப்போ நான் செவன்டீன் இன்ட்டு த்ரீயா ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன்னா ஸோ ஃபிஃப்டி ஒன் ஸோ டோட்டலாக இவனுக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனால் வருது அப்போ ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்து டோட்டல் தானே ஃபைவ் இயர்ஸ் தானே டோட்டல் அப்போ ஃபைவ் இன்ட்டு டென் அப்போ ஃபிஃப்டியா ஸோ இப்போ என்ன ரேஷியல் வருது ஸோ ஒன் இஸ் டூ டென் வருது ஓகேவா ஸோ பேங்க்கில் வந்து ஒரு ரூபாய் இன்வெஸ
ஸோ இந்த மாதிரி வந்து காம்பௌண்டர்ஸ்லி நீங்கள் வந்து அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு சம்ம பாருங்க ஸோ வந்துட்டு இதில் வந்து அலிகேஷன் யூஸ் பண்ண முடியுமா ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி நம்மளுக்கு வருதா ஸோ இந்த இதில் ப்ரொசீட் பண்ண முடியுமா முடியாதுன்றத நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் உங்களுக்கு ஐடியா கிடச்சிரும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம் போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த சம் பாருங்க அருணோவா இன்வெஸ்டட் டோட்டல் சம் ஆஃப் ருபீஸ் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் இன் டூ ஸ்கீம்ஸ் இஎன்பி ஃபார் டூ இயர்ஸ் ஸ்கீம் ஏ ஆஃபர்ஸ் காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் அண்ட் ஸ்கீம் பி ஆஃபர்ஸ் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் த ரேட் ஆஃப் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் இந்த டோட்டல் இன்ட்ரெஸ்ட் ஏர்ன்ட் பை ஹிம் ஃப்ரம் போத் த ஸ்கீம்ஸ் ஆஃப்டர் டூ இயர்ஸ் இஸ் த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் ஹவு மச் மணி டிடி இன்வெஸ்ட் இன் ஸ்கீம் பி ஸோ கொஸ்டின் என்ன சொல்கிறாங்க ஸோ ஒரு டோட்டல் ஒரு சம் இருக்குது சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ன்றது அதை வந்து ஸ்கீம் ஏ ஸ்கீம் பியில் வந்து பிரித்து பிரித்து வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா ஸோ ஸ்கீம் ஏல வந்து காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஸ்கீம் பி வந்து டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ஸோ டூ இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் வந்து இது ரெண்டுத்துலேருந்து அவனுக்கு எவ்வளோ வருதுன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோர் வருது ஸோ ஃபஸ்ட் இதில் ஏன் நம்ம வந்து அலிகேஷன் அங்கே யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ன்றது ஒரு சம் இருக்குது அதை வந்து நம்ம பிரித்து பிரித்து ஏன் பின் ரெண்டு ஸ்கீமில் வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது ரெண்டுத்துல இருந்து வர இன்ட்ரெஸ்ட்டு தான் ஸோ வந்து ரெண்டும் கலந்து நம்மளுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோராக வருது ஸோ ஏலேருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும் பிலேருந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வந்திருக்கும் ரெண்டும் சேர்ந்து நம்மளுக்கு த்ரீ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபோராக இன்ட்ரெஸ்ட் வருது ஸோ வந்து ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி ஒரு இது கிடைக்கிறதுனால நம்ம அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ இப்போ இந்த சமைக்கு எந்த மாதிரி அலிகேஷன் நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி யூஸ் பண்ணுறதுன்றத பார்ப்போம் ஸோ இப்போ இந்த மாதிரி சமையல் எப்படி பண்ணலாம் இப்போ காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து டென் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் ஸோ வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு ஓகேவா டூ இயர்ஸ்க்கு அப்போ டூ இயர்ஸ்க்கு சேர்த்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கும் ஸோ இப்போ டென் பர்சன்டேஜ்னா ஸோ டென் ஸோ டென் பர்சன்டேஜ் நம்ம எப்படி இருக்கும் ஃப்ராக்ஷனில் ஒன் பை டென் எழுதலாமா அப்போ பிரின்ஸிபல் அமௌண்ட்டு ஸோ டென்னு லெவனு ஸோ டென்னு லெவன் அப்போ ஹண்ட்ரடு ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் அப்போ எவ்வளோ வருது டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வருது டோட்டலாக ஓகேவா ஸோ வந்து காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ் உங்களுக்கு தெரிலனா காம்பவுண்ட் ட்ரெஸ் வீடியோ பாருங்கள் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம் ஸோ அது வந்து பிளேலிஸ்டில் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் இன்ட்ரெஸ்ட் டூ இயர்ஸ்க்கு ஸோ நீங்கள் நிறைய சம் சால்வ் பண்ண சால்வ் பண்ணால் டென் பர்சன்டேஜ் வந்து டூ இயர்ஸ்னா டுவெண்ட்டி ஒன்று உங்கள் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் ஆகிடும் ஓகேவா ஸோ அடுத்து வந்து பி வந்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் டுவெல் பர்சன்டேஜ் பர் ஆனம் சொல்லுவாங்க அப்போ டூ இயர்ஸ்க்கு எவ்வளோ ஸோ அப்போ வந்து டூ இயர்ஸ்க்கு டுவெல் இன்ட்டூ டூவா இப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜா ஓகேவா ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம் ஸோ வந்து சிஐ இங்கே ஸோ இங்கே வந்து எஸ்ஐ சிஐ வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ இப்போ என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஸோ வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அமௌண்ட் இருக்கா ஸோ இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் அமௌண்ட்டையுமே சிஐயில் போட்டிருந்தால் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கும் நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதே மாதிரி இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்னையுமே எஸ்ஐயில் போட்டிருந்தால் எவ்வளோ எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துருக்கும்ன்றது நம்ம கேல்குலேட் பண்ண போகிறோம் ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ சிஐ வந்து எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் எவ்வளோ போகும் டுவெண்ட்டி ஒன் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ஸோ சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஸோ கேன்சல் ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஸோ டுவெண்ட்டி ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ்டீன் பண்ணால் எவ்வளோ வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி இன்டூ சிக்ஸ்டீன் பண்ணால் த்ரீ டுவெண்ட்டியா இப்போ ஒன் இன்டு சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டினா எவ்வளோ வருது சிக்ஸ் த்ரீ த்ரீ அப்போ த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ வருது ஸோ வந்து த்ரீ த்ரீ சிக்ஸ் ஜீரோ இப்போ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் எஸ்ஐ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜுமே வந்து தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் வந்து சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட்ல வந்து இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஓகேவா அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்டேஜ்னா எவ்வளோ வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் ஒன்று பண்ணிடலாமா சிக்ஸ்டீனா ஸோ வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆஃப் சிக்ஸ்டீன் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ்னா ஒன் பை ஃபோர் அப்போ ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அப்புறம் ஸோ வந்து சிக்ஸ்டீன் இன்டூ ஒன் ஸோ சிக்ஸ்டீன் ஸோ த்ரீ எயிட் ஃபோரா த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஆஃப் ஸோ த்ரீ எயிட் ஃபோர் ஜீரோ ஸோ இங்கே சிக்ஸ்டீன்
ஃபோர் எயிட் ஜீரோ ஜீரோவா ஓகேவா ஸோ வந்து இந்த மாதிரி சம்மம் வந்து இப்படி ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ வந்து சிஏல வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் பண்ணிடுவோம் ஸோ ஹோல் அமௌண்ட்டுமே நம்ம சிஏஜில் போட்டால் எவ்வளோ வருன்றது இங்கே போடுவோம் ஹோல் அமௌண்ட்டுமே நம்ம எஸ்ஐயில் போட்டால் எவ்வளோ வருதுன்னு இங்கே போடுவோம் ஸோ சென்ட்ரல் வேல்யூ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து கால்குலேட் ஆனதை போடுவோம் ஸோ அப்புறம் வந்து அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணி நம்ம கீழே வரது ரெண்டு இது சேர்த்தாதான் அந்த அமௌண்ட் வந்து கொடுத்துருக்க அமௌண்ட் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் சம்பளம் ஸோ அப்போ இந்த சம்பளம் A person has a total sum of 16,650. He invests some part of this amount in scheme A at the rate of 10% for 2 years. And rest part in scheme B at the rate of 20% for 2 years. The simple interest earned from both the schemes are equal. How much sum he invested in scheme B? So, what do you think? So, that is A is 10% in 2 years. B is 20% in 2 years. Okay. So, the simple interest is equal. வந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சம் ஒன்றுமே இல்லை ஈஸியாக பண்ணலாம் ஸோ இப்போ டென் பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்னு எவ்வளோ வரும் ஸோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜா ஸோ இப்போ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டூ இயர்ஸ்னு எவ்வளோ வரும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜா இல்லை ஃபார்ட்டியா ஸோ சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேண்ட் ஃப்ரம் போத் ஸ்கீம்ஸ் ஈக்குவல்னு கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ இங்கே வந்து ஜீரோ போட்டுரும் ஓகேவா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வரும் ஸோ ஃபார்ட்டி வரும் இங்கே டுவெண்ட்டி வரும் அப்போ டூ இயர்ஸ் டூ ஒன் வரும் ஓகேவா அப்போ த்ரீ டோட்டலாக த்ரீ வருது ஸோ டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஸோ த்ரீ தான் வந்து ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் ஃபைவ் ஜீரோன்னா ஸோ வந்து பியோட தான் கேட்குறாங்க பியோடது வந்து அப்போ ஒன்று எவ்வளோன்னு கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ அடித்தா அவ்வளோ வரும் ஸோ ஃபைவ் ஸோ பேலன்ஸ் ஒன் ஃபைவ் ஸோ ஃபைவ் ஜீரோ ஃபைவ் 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 ஜீரோ ஓகேவா ஸோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து ஈக்குவல்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஸோ மேலே வந்து ரெண்டு தையும் வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோ வரும் அப்படின்றத போட்டுட்டு ஸோ வந்து சென்ட்ரல் வழியில் நம்ம ஜீரோன்னு போட்டு சாதனமாக மைனஸ் பண்ணி போட்டுற வேண்டியதான் ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஏன் வந்து மேலே ரெண்டும் வந்து அதிகமாக இருக்குது ஸோ வந்து சென்ட்ரல் வழி வந்து ஏதோ ஒன்றோட அதிகமாக இருக்குன்றது கேட்பீங்க ஸோ அது தேவையில்லை ஸோ வந்து இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து சேமாக இருந்துச்சுன்னா ஸோ வந்து ஜீரோன்னு சென்ட்ரல் வழியை போட்டுட்டு நீங்கள் சாதனமாக அலிகேஷன் போட்டு பண்ணிடலாம் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் போகலாம் ஸோ இப்போ இந்த சம் பாருங்கள் ஏ மேன் பைஸ் டூ சேர்ஸ் ஃபார் டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் நைன் ஹண்ட்ரட் by selling one for 4 by 5th of fixed cost and other for 5 by 4th of fixed cost he makes a profit of 90 on the whole transaction cost price of the lower price share kekara so idhu yen allegation use pandrom so or rendu share oda total cost 900 irukku adula vandu or rendu share oda evlo evlo cost price namak theriyadhu so vandu first share oda selling price epdi irukna 4 by 5th of fixed cost so adu kandipa last la vikkiram okay va adutha share vandu 5 by 4th of fixed cost ku profit ku vikkiram ஸோ இது ரெண்டுத்தையும் வித்தா உனக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வருதுன்னா மிக்ஸ் ஆகி நைன்ட்டி வருது ஓகேவா ஸோ இப்போ இந்த சமயம் எப்படி அலிகேஷன் போடலாம் ஸோ இப்போ ஃபோர் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் இட்ஸ் காஸ்ட் அப்படின்னா அவனுக்கு என்ன கன்ஃபார்ம் லாஸ் தானே ஸோ ஃபோர் பை ஃபிஃப்த்னு என்ன ஸோ இப்போ ஸோ இப்போ சிபி வந்து எவ்வளோ சாரி சிபி வந்து ஃபைவ்னா எஸ்பி வந்து ஃபோரா ஸோ இப்போ இங்கே இன்ட்டு ஃபோர் பை ஃபைவ் போட்டிங்கன்னா ஸோ அடிச்சு அடிச்சு ஃபோர் வரும் ஓகேவா ஸோ சிபி நம்ம ஃபைவ் நர்சிங்னா SP வந்து ஃபோர் அப்போ எவ்வளோ லாஸ் ஒன் பை ஃபைவ் லாஸா இப்போ ஒன் பை ஃபைவ்னா எவ்வளோ டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் லாஸா ஸோ அப்போ ஃபஸ்ட்டு வந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஸோ லாஸ்னா மைனஸ் போட்டுருவோம் அடுத்து ஃபைவ் பை ஃபோர் ஆஃபிட்ஸ் காஸ்ட் அப்போ சிபி வந்து ஃபோர் எஸ்பி வந்து ஃபைவ் அப்போ எவ்வளோ ப்ராஃபிட் ஒன் பை ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் சார் ப்ளஸ் ஓகேவா இப்போ ரெண்டு மிக்ஸ் ஆகி உனக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ் கிடைக்குது ஸோ ப்ராஃபிட் தான் கிடைக்குது நைன்ட்டி அப்போ நைன்ட்டி பை சிபி எவ்வளோ நைன் ஹண்ட்ரடா டோட்டலாக ரெண்டுத்துக்கு சேர்த்து அப்போ எவ்வளோ ஸோ அடித்தா இன்டூ ஹண்ட்ரட் போவோம் அப்போ டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டா ஸோ அப்போ ப்ளஸ் டென் அவ்வளோதான் ஸோ அப்போ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மைனஸ் டென் ஸோ ஃபிஃப்டீன் ஸோ இஸ் டூ ஸோ டென் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி வருமா அப்போ தேர்ட்டி ஆயிருமா அப்போ தேர்ட்டி அப்போ ஒன் இஸ் டூ ஏன்னா காஸ்ட் ப்ரைஸ் வந்து லோவர் ப்ரைஸ்டு சார் ஸோ லோவர் ப்ரைஸ்ட் எதுவும் கேட்குறாங்க ஸோ இப்போ இந்த த்ரீ யூனிட் தான் த்ரீ ஹண்ட்ரட்னா சரி சாரி நைன் ஹண்ட்ரட்னா இப்போ ஒரு யூனிட் எவ்வளோ த்ரீ ஹண்ட்ரட் ஒரு யூனிட் சாரி ஒரு யூனிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்போ வந்து லாஸ்க்கு விற்கிறது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் ப்ராஃபிட்டு விற்கிறது வந்துட்டு சிக்ஸ் ஹண
அவங்க கொடுத்துருக்காங்க ஒரு சேர் வந்து ஃபோர் பை ஃபிஃப்த் ஆஃப் த காஸ்ட்னு சொல்கிறோம் அப்போ எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து அவனுக்கு வந்து லாஸ் வருது அதே மாதிரி ஃபைவ் பை ஃபோருக்கு தான் அவனுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வருது ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஸோ டோட்டலாக அவனுக்கு டென் பர்சன்டேஜ் வந்து ப்ராஃபிட் வருது அப்போ நீங்கள் அலிகேஷன் யூஸ் பண்ணால் என்ன ரேஷோல இது ரெண்டும் வந்து இருக்கிறத தெரிஞ்சு போயிடும் நைன் ஹண்ட்ரட் என்ன ரேஷோல பிரிஞ்சிருக்கு அப்படின்ட்டு ஸோ அப்புறம் வந்து த்ரீ தான் வந்து நைன் ஹண்ட்ரட்னா ஒரு யூனிட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் டூ யூனிட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா ஸோ இந்த வீடியோ வந்து முடிஞ்சிருச்சு ஸோ இதில் ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் ஸோ வந்து கமெண்டில் சொல்லுங்கள் டெலகிராமில் வந்து எங்களை ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா டெலகிராமில் வந்து கேளுங்க ஸோ எந்த விதமான சஜஷன்ஸ் இருந்தாலும் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங்க்யூ